హాయ్ లెవెన్ ఈవెన్ ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్లో సెమ్ ఫోర్కి సంబంధించిన క్లాసెస్ మాత్రమే రన్ చేస్తున్నాను ఇది సెమ్ సిక్స్కి సంబంధించిన టాపిక్స్ చూడండి సెమ్ సిక్స్ ఏం తీసుకున్నారు అంటే మా కాలేజ్ వాళ్ళు అయితే అనలైటికల్ సాలిడ్ జామెట్రీని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది సో చాలామంది కన్ఫ్యూజన్ ఉంది కొన్ని కాలేజ్ వాళ్ళకు న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ ఉంది కొన్ని కాలేజ్ వాళ్ళకు ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అదేవిధంగా కొన్ని కాలేజ్ వాళ్ళు సాలిడ్ జామెట్రీని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఈ సిక్స్త్ సెమిస్టర్కి సంబంధించిన మ్యాథమెటిక్స్ పేపర్ అనేది కాలేజ్ వాళ్ళ ఇష్టానికి వదిలేశారు అనమాట అంటే ఈ త్రీ పేపర్స్లో ఏదైనా ఒక పేపర్ అనేది కాలేజ్ వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఓకే సో ఈ విషయాలన్నీ పక్కకు పెడితే మనం ఈరోజు సాలిడ్ జామెట్రీకి సంబంధించిన ఫస్ట్ యూనిట్లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటి ఫార్ములాస్ ఏంటి డెఫినేషన్ ఏంటి అన్నవి ఒక్కసారి ఇక్కడ మనం డిస్కషన్ చేద్దాం సో మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు మన ఛానల్కి కనుక ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి వీడియోని ఎండు వరకు చూడండి ఇక నుంచి మనకు ఈ అనలిటికల్ సాలిడ్ జామెట్రీకి సంబంధించిన రెగ్యులర్ క్లాసెస్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది వీలైనంత త్వరగా మొత్తం సిలబస్ని కంప్లీట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను ఓకేనా వీటితో పాటు మీకు ఒక చిన్న విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఏంటంటే మన విఎస్పి యూనిటీతో పాటు విశ్వం కంప్యూటర్స్ కూడా టైప్ అవ్వడం జరిగింది అంటే ఈ విశ్వం కంప్యూటర్స్ అనేది ఒక వెబ్సైట్ ఇందులో మీకు సెకండ్ హ్యాండ్ ల్యాప్టాప్స్ కానీ సెకండ్ హ్యాండ్ పీసీస్ కానీ అక్సెసరీస్ కానీ లభిస్తాయి దానికి సంబంధించిన వెబ్సైట్కి సంబంధించిన లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ లెటర్ స్టార్ట్ అవర్ క్లాస్ సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్ అండ్ ఫార్ములాస్ ఆఫ్ యూనిట్ వన్ అని రాయడం జరిగింది ఇక్కడ ఫస్ట్ యూనిట్లో మనకు దేనికి సంబంధించిన టాపిక్స్ ఉన్నాయి సార్ అంటే టోటల్గా స్పియర్ అండ్ సర్కిల్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ స్పియర్స్ వీటికి సంబంధించిందే ఉందన్నమాట ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ప్లేన్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి సంబంధించినవి ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ గమనించినట్లయితే స్పియర్ డెఫినేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది స్పియర్ డెఫినేషన్ ఏంటో చూడండి ద లోకస్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్ విచ్ రిమైన్స్ ఎట్ ఎ కాన్స్టెంట్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఎ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఈజ్ కాల్ ద స్పియర్ యాక్చువల్గా ఇది సెంటర్కి డెఫినేషన్ అనమాట సర్కిల్కి డెఫినేషన్ అనమాట ఇది ఒక ఫిక్స్డ్ రేడియస్ని తీసుకొని ఈ రేడియస్ని ఇలా ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్ళినట్లయితే మనకి ఫిక్స్డ్ రేడియస్ నుంచి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో ఉన్న ఈ సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ అన్నిటినీ జాయిన్ చేస్తే వచ్చేది ఏంటి అంటే సర్కిల్ ఇది ఎప్పుడు టూ డీలో ఇదే దాన్ని మనం త్రీ డీలో చూసినట్లయితే త్రీ డీలో ఎలా చూస్తాం ఇలా పైనకి ఒకటి ఇట్లా ఒకటి ఇట్లా ఒకటి ఇట్లా ఒకటి అన్ని రకాలుగా దీన్ని త్రీ డీలో చూసి ఇది ఒక బాల్ లాగా అనిపిస్తుంది ఆ బాలే మనకు స్పియర్ అంటే ఈ డెఫినేషన్ టూ డీలో రాస్తే సర్కిల్ అవుతుంది డెఫినేషన్ త్రీ డీలో కన్సిడర్ చేసుకుంటే స్పియర్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనకు సర్కిల్కి ఉన్న ప్రతి ప్రాపర్టీ స్పియర్కి ఉంటాయి కాకపోతే సర్కిల్ అనేది టూ డైమెన్షనల్కి సంబంధించింది ఇది త్రీ డైమెన్షనల్కి సంబంధించింది ఎక్స్ అండ్ వై మాత్రమే ఉంటే ఇక్కడ జెడ్ అనే యాక్సిస్కి సంబంధించిన పాయింట్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతాయి అంటే మీరు సర్కిల్ టాపిక్స్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నట్లయితే ఈ ఫస్ట్ యూనిట్ అనేది స్పియర్ టాపిక్స్ అనేది ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది ఈజీగా అర్థం అవుతుందని అర్థం ఫస్ట్ డెఫినేషన్ అది సెకండ్ చూద్దాం డెఫినేషన్ సో జనరల్ ఫామ్ ఆఫ్ జనరల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఉన్నట్టుగానే జనరల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ విచ్ పాసెస్ టు ఆరిజిన్ ఏంటి ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు ఆర్ స్క్వైర్ అని ఉంటుంది ఇంటర్లో చదివిన ఆల్రెడీ అదేవిధంగా జనరల్ ఫామ్ ఆఫ్ స్పియర్ కూడా ఉంటుంది ద జనరల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్పియర్ ఈజ్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వైర్ ఇంతకుముందే ఎనిమిది త్రీ డీలో ఉంటుంది జెడ్ టర్మ్స్ కూడా వస్తాయని ఇంతకుముందే చెప్పడం జరిగింది సో జనరల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ స్పియర్ ఏంటి అంటే ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వైర్ టూ యూ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వీ వై ప్లస్ టూ డబ్ల్యూ జెడ్ ప్లస్ డి అనేది జనరల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఏ స్పియర్ ఈక్వేషన్ సో ఈ విధంగా స్పియర్ ఈక్వేషన్ రాసినట్లయితే దీనికి సెంటర్ ఏముంటుంది అబ్బా అంటే మైనస్ యూ మైనస్ వి మైనస్ డబ్ల్యూ అనేది సెంటర్ ఆఫ్ ఎ స్పియర్ ఇది ఫార్ములాలా గుర్తుంచుకోండి సెంటర్ ఆఫ్ ఎ స్పియర్ ఇది జనరల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎ స్పియర్ ఈ స్పియర్కి సెంటర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఉన్న మైనస్ టూ యూ మైనస్ యూ మైనస్ వి మైనస్ డబ్ల్యూ సెంటర్ ఆఫ్ ఎ స్పియర్ ఓకే మనకు ఆల్రెడీ ఇంటర్లో ఉంది కదా ఇలా ఈ విధంగా ఎక్స్ మై
यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर मैनस डी अने रेडियस आफ ए स्पीयर अन्ट सो इन नैक्स्ट फार्मला एटो चूँ एक्वे आफ स्पीयर पासिंग थ्रू आरिजि अंड मेकिंग इंटरसेप्ट एबीसी आन द कोने ऐक्सी अटे और स्पीयर अने विधा को ऐक्सी को कोआर्डिनेट ऐक्सी विच पास थ्रू द सेंटर आफ ए स्पीयर अटे सेंटर आफ पास थ्रू आरिजि अटे इपू वै को अने गाँव पैन की ऐक्सी उठे इक मध्य स्पीयर ने बैठी तो स्पीयर अने एक्सनी एक्सनी वैनी जेडनी पाइंट दटे इक एड बी एड सी अने पाइंट दीयर कटते ईक्वे आफ स्पीयर एम अटो विच पास थ्रू आरिजि आसो इट हाज इंटरसेप्ट एबीसी दें द ईक्वे आफ स्पीयर विल बिकम एक्स स्क्वे प्लस वै स्क्वे प्लस जेड स्क्वे मैनस एक्स मैनस बी वै मैनस सी जेड विच इज एन ईक्वे आफ ए स्पीयर विच पास थ्रू विच हाज इंटरसेप्ट एबीसी अं पास थ्रू द आरिजि सो बहुत सर इतना बहुत मरी ईक्वे आफ स्पीयर इफ द लाइन जॉइनिंग टू पाइंट्स उ सो इक पाइंट अनेंटी थ्री डैमेनल उ स्पीयर की त्री डैमेनल उबी थ्री डैमेनल रूम पाइंटो वाट ना स्पीयर ईक्वे रायचु पाइंट्स ये विधा उठाई थ्री डैमेनल ट्रिप्लेट उ एक्स वन वै वन जेड वन एक्स टू वै टू जेड वन टू पाइंट्स इस्ते टू पाइंट्स एंड आफ ए डयाटर इच्छा स्पीयर एंड आफ ए डयाटर इच्छा ईक्वे आफ स्पीयर एम एक्स मैनस एक्स वन इंटू एक्स मैनस एक्स टू वै मैनस वै वन इंटू वै मैनस वै टू जेड मैनस जेड वन इंटू जेड मैनस जेड टू विच ईज एक्वे आफ द स्पीयर विच पास थ्रू टू पाइंट्स रूम पाइंट्स नीचे पास अक्वे आफ स्पीयर एम सारे एक्स मैनस एक्स वन एक्स मैनस एक्स टू वै मैनस वै वन वै मैनस वै टू जेड मैनस जेड वन जेड मैनस जेड टू इज ईक्वल टू जीरो नैक्स्ट ईक्वे आफ ए सर्किल ईज रिप्रजेड बै द इंटर्स आफ ए स्पीयर अंड ए प्लेन ओके ईक्वे आफ ए सर्किल इप्ड इला स्पीयर बाबा इधी स्पीयर ओके स्पीयर ने प्लेन इला कटन ओ प्लेन इला कटे मन को इला कटन वाल इको षेपन इधक बॉल लड्डू लड्डू दी आड्डूर चाक दक्साक्ट इला कटते पैन मन की सर्किल षेप कर्किल षेप प्लेन कला कटे सर्किल षेप प्लेन का क्या ओके दाने ईक्वे आफ ए सर्किल सर्किल रिप्रजेंटे इंटर्स आफ प्लेन अंड स्पीयर अटुना इंटर्स आफ ए प्लेन अं स्पीयर एम वस्टे ईक्वे आफ ए सर्किल वस्तुन ओके अंत ईक्वे आफ ए स्पी सर्किल की फार्मला सर्किल की जनरल फाम ए स्पीयर ईक्वे प्लेन ईक्वे कल ईक्वे आफ ए सर्किल वस्तु नैक्स्ट चूँ द ईक्वे आफ ए स्पीयर थ्रू द सर्किल थ्रू द सर्किल दिश अं दिश वि अटे रिचि मन को ओके रिचि इच्छी ईक्वे आफ ए स्पीयर थ्रू द सर्किल दिश अं दिश अटे ईक्वे आफ ए स्पीयर ये विधा रास्ता एस प्लस के यू इज ईक्वल टू जीरो अस्तम ईक्वे आफ ए स्पीयर थ्रू द सर्किल दिश टू सर्किल अंत मत कल सर्किल मोतम कल सर्किल सो ईक्वे आफ स्पीयर की फा ईक्वे एम रास्ता एस प्लस के यू इज ईक्वल टू जीरो अस्ता नैक्स्ट द पाइंट आफ इंटर्स आफ स्पीयर अंड द लाइन और लाइन इच्छि और स्पीयर ईक्वे लाइन ईक्वे सिमेट्रिक फाम आफ लाइन मन इंटर उलरे जनरल फाम आफ ए स्पीयर इंटर्स आफ दिश टू अटे लाइन प्लेन स्पीयर ए पाइंट वटे अड़न ए पाइंट वटे अड़न सो मन को ईक्वे आफ पाइंट आफ इंटर्स आफ स्पीयर अंद प्लेन एमेंटे एल आर् वन प्लस आलफा प्ले काम एम आर् वन प्लस बीटा काम एनआर वन प्लस गाम एल आर् टू प्लस आलफा एम आर् टू प्लस बीटा एनआर टू प्लस गाम इधे विधा वे दीन उ चूँ इक्वे कदा एक्स मैनस् आलफा बै एल इज ईक्वल टू इधी नीचे रेडियस आफ एम रेडियस आफ ए स्पीयर दाखी ईक्वल ईक्वल आर् वन ओके आर वन की ईक्वल रूटल उब रूम रेडियस वस्ते आर वन आर टू अंटी एंटे पाइंट आफ इंटर्स पाइंट आफ इंटर्स लाइन स्पीयर ने कटे अभी रूम पाइंट दर कट का एंड पाइंट आफ ए डयाटर ला रूम पाइंट दर कटी सो आर वन आर टू अंद आर वन आर टू अंदम डिफरेंट डिफरेंट वे आर वन आर टू अंटे मुझे आर वन दूसरे इधर सेल आर वन 
x minus alpha is equal to l r 1 x is equal to l r 1 plus alpha of the atlo chin and mati l r 1 plus alpha ok vela next then ki m r 1 plus beta n r 1 plus gamma it is first point second point ki r 2 on kuna lai thing ok point of sundan mata point of intersection of these two a mouth on this r and a it is formula next e formula sani go to school even if prati problem ki use out the armata ok formula me the ok ok problem just not like them and a ఫస్ట్ యూనిట్ అయిపోయినట్టు ఇట్లా లెవెన్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి లెవెన్ ప్రాబ్లమ్స్ పర్ఫెక్ట్గా కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ యూనిట్ అయిపోయినట్టు అంతే ఓకే నెక్స్ట్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ట్యాంజెంట్ ప్లేన్ టు ద గివెన్ స్పియర్ అట్ ద గివెన్ పాయింట్ ఈజ్ అంటే ఒక స్పియర్కి సర్కిల్కి ట్యాంజెంట్ లైన్ ఉన్నట్టు స్పియర్కి ఏముంటుంది అంటే ట్యాంజెంట్ ప్లేన్ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్యాంజెంట్ ప్లేన్ అంటే దీని ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్యాంజెంట్ ప్లేన్ ఓకే ఇది అంటే ఇది ఇది ఒక పాయింట్ దగ్గర కట్ చేస్తున్నట్టు కాదు స్పియర్ అనేది ఇట్లా ఉంటుంది ఈడ దీని మీద ఉంటుంది అనమాట ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్యాంజెంట్ ప్లేన్ అట్ ఎ గివెన్ పాయింట్ ఆల్ఫా బీటా గామా ఏమవుతుంది సార్ అంటే ఇది ఫార్ములా ఏంటి అది ఆల్ఫా ప్లస్ యూ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ బీటా ప్లస్ వి ఇంటూ వై ప్లస్ గామా ప్లస్ డబ్ల్యూ ఇంటూ జెడ్ ప్లస్ యూ ఆల్ఫా వి బీటా ప్లస్ డబ్ల్యూ గామా ప్లస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ ట్యాంజెంట్ ప్లేన్ విచ్ విచ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ ట్యాంజెంట్ ప్లేన్ టు ద గివెన్ స్పియర్ అట్ ఎ గివెన్ పాయింట్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఆల్ఫా ప్లస్ యూ ఇంటూ ఎక్స్ ఈ ఆల్ఫా బీటా గామాలు అనేవి ఇక్కడ ఉన్నాయి ఆల్ఫా బీటా గామాలు అనేవి ఇక్కడ ఉన్నాయి నో ప్రాబ్లం మరి యూ వీ డబ్ల్యూ డి అడికలు వస్తే సార్ అంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ జనరల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్పియర్ నుంచి యూ వీ డబ్ల్యూ డిలు వస్తాయి వాటి అన్నింటినీలో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ ట్యాంజెంట్ ప్లేన్ వస్తుంది అనమాట అంతే నెక్స్ట్ If a plane touches a sphere, then the length of perpendicular from its center to plane is equal to its radius. Okay. If okay. a plane touches a sphere, if a plane touches a sphere, if a plane touches a plane, then the length of perpendicular is equal to the perpendicular from its center. If a plane touches a length of perpendicular, then the length of perpendicular is equal to the radius of a sphere. This is the length of the perpendicular is equal to the radius. రేడియస్ ఆఫ్ స్పియర్ రెండు ఈక్వల్ ఉంటాయి ఆ కాన్సెప్ట్తో మా ఈ కాన్సెప్ట్ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడండి ఈ లైన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏం చెప్తుంది ఆ లైన్ అంటే స్పియర్ ఒక ప్లేన్ ఇలా కట్ చేస్తే ప్లేన్ ఇలా కట్ చేస్తే నేను టూ డీలో చూపిస్తుంది త్రీ డీలో అబ్జర్వ్ చేయాలి మీరు ఒక స్పియర్ ఇట్లా ప్లేన్ కట్ చేస్తే ఈ సెంటర్ పాయింట్ నుంచి ఇక్కడికి డ్రా చేసిన లైన్ అనేది లెంత్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ అవుతుంది మనకి ఇంటర్లో ఫార్మ్ ఉన్నాయి లెంత్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్కి ఈ లెంత్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ డి అనేది రేడియస్ ఆఫ్ ఏ స్పియర్కి ఈక్వల్ అవుతుంది అని చెప్తుండు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి ఈ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి కాన్సెప్ట్తో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ బాగా గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ ద కండిషన్ ఫర్ ది ఆర్ ద గోనాలిటీ ఆఫ్ టూ స్పియర్స్ అక్కడ టూ సర్కిల్స్ కుండే మనకి ఇంటర్లో ఇక్కడ టూ స్పియర్స్ కుంది టూ సర్కిల్స్ కుంటే ఈ టర్మ్ రాదు అంటే డబ్ల్యూ రావు ఇక్కడ డబ్ల్యూ వస్తుంది అంతే ద కండిషన్ ఆఫ్ ఫర్ ది ఆర్ ద గోనాలిటీ ఆఫ్ టూ స్పియర్స్ టూ యూ వన్ యూ టూ ప్లస్ టూ వి వన్ వి టూ ప్లస్ టూ డబ్ల్యూ వన్ డబ్ల్యూ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ డి వన్ ప్లస్ డి టూ u1 v1 w1 అనేవి ఫస్ట్ స్పియర్ వి యూ టూ వి టూ డబ్ల్యూ అనేవి సెకండ్ స్పియర్ది డి వన్ అనేది ఫస్ట్ స్పియర్లో ఉంటుంది డి టూ అనేది సెకండ్ స్పియర్లో ఉంటుంది ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి జనరల్ ఫామ్లో ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమైనా ఉంటే మనకి 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 ఇక్కడ